డైరెక్టర్ గారు ఓకే ఐఎమ్ సారీ ఐ మిస్టేక్ అన్న ఐ థాట్ ఎస్కే అన్ గారు క్వశ్చన్తో మొదలవుతుందని ఓకే హాయ్ డైరెక్టర్ గారు ఇక్కడ అండి నా పేరు హేమ మాలిని అండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టీజర్ చూడంగానే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అంటే లవ్ స్టోరీస్కి లేదంటే కమర్షియల్ ప్లాట్స్కి ఎంతమంది అభిమానులు ఉంటారు ఎంతమంది ప్రేక్షకులు ఉంటారు సో అదేవిధంగా హారర్ కూడా ఒక సెక్టర్ పీపుల్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చూస్తూ ఉంటారు అయితే ఇందులో స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీకి సంబంధించి అలాగే కొంచెం బ్లాక్ మ్యాజిక్ లాగా ప్రభాకర్ గారు చెప్పిన డైలాగ్కి సంబంధించి అలాంటి ఒక ఎలిమెంట్స్ కనిపించినాయి సో ఇందాక చెప్తూ కూడా ఇది ఒక రియల్ స్టోరీని బేస్ చేసుకుని తీసిన కథ అన్నట్టుగా చెప్పారు కదా సో మరి కథ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే మీరు ఫస్ట్ చాయిస్ నిఖిల్తో వెళ్దాం అనుకున్నారా లేదంటే ఇంకెవరినన్నా ఆడిషన్స్ పరంగా చూసుకుని అండ్ ఫైనల్గా నిఖిల్ దగ్గరికి వచ్చారా ఎలా ఏంటి ఇది స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ ఏంటి అనేది అది గెస్ చేయాలి ట్రీ టీజర్ చూసి మీరే గెస్ చేయాలి చెప్పలేము అది తర్వాత అదే ఈ దీంట్లో ఒక నైన్టీన్ ఇయర్స్ కుర్రాడు మెడికల్ స్టూడెంట్ కథ కదండి ఇది సో ఒక పక్క చూడటానికి క్యూట్గా ఉండాలి ఇంకో పక్క ఎక్కడో తెలియని ఒక సూపర్ న్యాచురల్గా సైకిక్గా ఉండాలి ఆ రెండు నాకు వెతుకుతూ ఉన్నాను ఎవరెవరెవరు దీనికి బాగుంటారని చాలా చూసాము చూస్తే నాకు ఫైనల్గా నిఖిల్ దగ్గర ఆగిపోయాం ఇతను పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాడు నిఖిల్ అని సో అట్లాగా తనని చూజ్ చేసుకున్నాను ఎన్ని ఆడిషన్స్ చేశారండి ఐ మీన్ ఎంత ఆడిషన్స్ ఏమి లేవండి జస్ట్ లుక్ అంతే అతను ఆల్రెడీ చేశాడు కదా చాలా సినిమా మీరు ఎంతమందిని చూసారు అంటే ఎవరిని ఆడిషన్ ఏం చేయలేదు జస్ట్ ఊరికే కన్సిడరేషన్ ఇక అతను అలా అలా అని చూస్తాం జనరల్గా చూస్తాం కదా అలా కన్సిడర్ చేస్తుంటే ఎవరో నాకు అది కనిపించట్లా క్యారెక్టర్ అంటే నాకు ఎలాంటి కనిపించిందంటే మీరు జోకర్ సినిమా చూసుంటారు కదా ఇంగ్లీష్ది అందులో జాక్ అండ్ ఫీనిక్స్ ఉంటాడు కదా అలాంటి లుక్ కావాలనుకున్నాను కరెక్ట్గా అలాంటి లుక్కే దొరికెడతాను అండ్ నిఖిల్ సో చాలా చాలా బాగున్నావు టీజర్లో కానీ నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ ఉన్నావు నీ చిన్నప్పటి నుంచి మా చిన్నప్పటి నుంచి అని కాదు కానీ నీ చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ ఉన్నాము ప్రతి దాంట్లో నీ ఇంటెన్స్ అన్నది చాలా చాలా బాగుంటుంది బట్ ఈ కథ నీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి ఒక వర్క్షాప్ వర్క్షాప్స్ కానీ లేదంటే మేక్ ఓవర్ గురించి కానీ ఏమన్నా తీసుకున్నావా లైక్ కథ చెప్పిన తర్వాత సో ఇది ఒక వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ నేను ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేయలేదు అమర్ సార్ ఎప్పుడు అంటే అనిల్ అన్న నేను అనిల్ అప్రోచ్ చేయాలన్నమాట సో ఎప్పుడైతే నేను ఇలా ఒక స్టోరీ ఉంది నిఖిల్ కరెక్ట్గా నీ నీ క్యారెక్టరైజేషన్కి సరిపోయేటట్టు ఉంది చేస్తారా ఒకసారి వచ్చి ఆఫీస్కి వచ్చి చూస్తారా అంటే వెళ్ళాను సో స్టోరీ ఒక లైన్ చెప్పారు నిఖిల్ నాది నేను నేను అనుకుంటున్న విజన్ ఇది డైరెక్టర్ సార్ నేను ఇది అనుకుంటున్నాను ఇలా చేయాలి సో ఈ క్యారెక్టర్కి ఈ స్టోరీకి నువ్వు కరెక్ట్గా సరిపోతావు మనం నార్మల్గా వర్క్షాప్ చేసాము ఒక టూ డేస్ వర్క్షాప్ చేసాము సార్ అంటే ఏమనుకున్నా ఆయన నేను చేసేది నేను చేస్తున్నాను సార్కి ఏం కావాలో అది కూడా తెలుసుకుని దాన్ని డెవలప్ చేసుకుని ఇద్దరం చేసాము అనమాట ఎస్కేన్ గారు నమస్కారం హరర్ సి హరర్ అనే జానర్ బాగా ప్రేమిస్తున్నట్టు ఉన్నారు అవునండి నాకు చాలా ఇష్టం మారుతి గారికి ఫస్ట్ బ్రేక్ వచ్చింది పెద్ద బ్రేక్ వచ్చింది ప్రేమ కథా చిత్రం కామెడీ ఇప్పుడు హరర్ సినిమాను ఒకటి మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అవునండి ఇప్పుడు రాజాసాబ్లో కూడా మరి ఎంతమంది అబ్జర్వ్ చేశారో తెలియదు కానీ ఆ గ్లిమ్స్లో మీరు మొత్తం చూపించకుండా ఒక వర్డ్ హరర్ రొమాంటిక్ కామెడీ అని చెప్పారు అవునండి ఏంటి ఈ స్పెషల్ రాజాసాబ్కి సెట్ చేయడానికి మూడ్ సెట్ చేయడానికి అని చెప్పి ఇలాంటి సినిమాని ఎంచుకున్నారా లేదండి నేను ఇందాక స్పీచ్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు మిస్ అయ్యారు చెప్పాను నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా హారర్ అంటే బాగా ఇష్టం హారర్ సినిమాలు అన్నా హారర్ స్టోరీస్ అన్నా హారర్ ఇచ్చే ఏదైనా సరే బాగా ఇష్టం మీరు చూస్తే నేను పెద్ద హీరోతో చేసిన ట్యాక్సీ వాళ్ళ కూడా హారర్ బ్యాక్డ్రాప్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు బ్యానర్లో కూడా హారర్ స్క్రిప్ట్ జరుగుతుంది రాజాసాబ్లో కూడా హారర్ ఉంటుంది సో సో అన్ని రకాలుగా హారర్కి బాగా దగ్గరగా ఉంటుంది దగ్గరగా ఉంటున్నారు హారర్ఫుల్ పర్సన్ సో ఈ హర్ హరర్ రొమాంటిక్ కామెడీ అని చెప్పి జస్ట్ టెక్స్ట్లో చెప్పారు బట్ మొత్తం దాశారు అది ఎప్పుడు విప్పబోతున్నారు రాజాసాబ్కి యాక్చువల్గా అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారు అంటే ప్రభాస్ గారు అన్ని డిఫరెంట్ సినిమాలు చేస్తున్నారు ఇది ఒక రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమా అనే ఇదిలో ఉన్నారు మీరు జస్ట్ ఒక హింట్ ఇచ్చారు కానీ ఇప్పుడు దాకా అది లోపలికి ఆ వరల్డ్లోకి తీసుకెళ్ళ అవునండి ఎప్పుడు విప్పబోతున్నారు ఆ వరల్డ్ ప్రపంచాన్ని ఎప్పుడు చూపించబోతున్నారు అక్టోబర్ ట్వంటీ థర్డ్ నా కొంచెం తెలుస్తుంది అలా అక్కడ నుంచి దశలవారీగా తెలుస్తుందండి ప్రభాస్ గారు బర్త్డేకి కంటెంట్ ఎ
అంటే కొంచెం వీడియో కాకుండా అంటే మారుతి గారు విశ్వప్రసాద్ గారు ఒక ప్లాన్ చేస్తున్నారు అది ఏంటి అనేది ఒక ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్లో తెలుస్తుంది అండి బట్ అక్టోబర్ ట్వంటీ థౌజండ్ నుంచి కూడా రిలీజ్ వరకు ఇంకా రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో ఆ ఓల్డ్లోకి వెళ్తుంటాం అలాగే మీడియా మిత్రులను కూడా ఆ ఓల్డ్లోకి తీసుకెళ్దాం అనే ఒక ప్లాన్ ఉంది డీటెయిల్గా చెప్తారు ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ నిఖిల్ హాయ్ నిఖిల్ దేవాదల ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి వైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా మారారు ఫైన్ ఆర్టిస్ట్ అవుతున్నారన్నారు సో ఈ కథలోకి మిమ్మల్ని బాగా ఇన్స్పైర్ చేసిన పాయింట్ ఏంటి అంటే మీరు చాలా సినిమాలు చేశారు ఈ సినిమాలో మీకు బా ఇంత ఇంటెన్సివ్గా యాక్ట్ చేయడానికి మెయిన్ పాయింట్ సో ఆల్రెడీ చెప్పినట్టే అంటే రెగ్యులర్ స్టోరీస్ చేయడం కన్నా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఒక క్యారెక్టర్ని మనం ఇంట్రెస్టింగ్గా చూపిస్తేనే జనాలు అది తీసుకుంటున్నారు ఈ మధ్య అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఏముందో అదే జనాలు తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు రెగ్యులర్ చేస్తుంటే రెగ్యులర్గానే ఉంది అదే సినిమా ఇదే సినిమా అంటున్నారు సో అలా అలా ఉన్న టైంలో మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించినప్పుడు నేను దాన్ని తీసుకొని సార్ ఎలా చెప్పారో దానికి ఇద్దరం అనుకొని చేసాం అనమాట మీకు బాగా ఇంటెన్సివ్గా అనిపించిన పాయింట్ కానీ ఒక సీన్ కానీ సో వాడి క్యారెక్టరైజేషన్ చాలా ఇంటెన్స్గా ఉంటుంది ఇంటెన్స్గా అని చెప్పడానికి వాడు ఎంటైర్ క్యారెక్టర్ ఇంటెన్స్గా ఉంటుంది అది నేను చెప్తే ఇప్పుడు ట్విస్ట్ రివీల్ రివీల్ అయిపోతుంది అది చెప్ప చెప్పను అంటే వాడు కొన్ని డెసిషన్స్ తీసుకుంటాడు అనమాట ఆ డెసిషన్స్ వల్ల వాడు ఒక ఇంట్రోవర్ట్ అబ్బాయి ఇనిషియల్గా వాడు ఇంట్రోవర్టే ఉంటాడు వాడు ఎంత ఇంట్రోవర్ట్ ఉన్న అబ్బాయి ఇంత వైలెన్స్గా ఇంత ఇంటెన్స్ ఎలా తయారవుతాడు అనేదే చూపిస్తాం అనమాట అమర్ గారు హాయ్ సార్ టీజర్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సార్ సో ఈ గటికాచలం అనే టైటిల్కి జస్టిఫికేషన్ ఏంటి సార్ గటికాచలం అనే పేరు పెట్టడానికి కారణం అది అసలు ఈ సినిమా హుయీస్ గటికాచలం అనేదే ఈ సినిమా అది మనం కనుక్కోవడమే సినిమా అనమాట సో దానికి టైటిల్ అంటే అది ఒక తమిళనాడులో ఏదో ఒక పుణ్యక్షేత్రం నేమ్ అది సింహాచ నరసింహస్వామి టెంపుల్ అది ఆ పేరు నాకు బాగా నచ్చింది నచ్చింది ఇందులో గటికాచలం అనే ఒక ఎంటిటీ ఉంటుంది అది క్యారెక్టర్ అని కూడా నేను అన్నా ఒక ఎంటిటీ ఉంటుంది ఇందులో ఆ ఎంటిటీకి ఒక పవర్ఫుల్ నేమ్ కావాలి ఆ పవర్ఫుల్ నేమ్ మాకు ఎందుకు అది గుర్తొచ్చింది సో ఆ టైటిల్ ఆ ఎంటిటీకి ఆ టైటిల్ పెట్టాం ఆ ఎంటిటీ ఏంటి హూ ఈస్ గటికాచలం అనేదే ఈ సినిమా అది బెస్ట్ గారు సార్ ఇప్పుడే అంటూ మీరు ప్రతి ప్రేమ కథ ఒక హర్ర కథ అవుతుంది అంటారు సో ఏదో పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఉందా దీని గురించి లేదా కథలు విని విని అలా అయిపోయే అంటే పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అది వ్యక్తిగతంగా నా నాకే అవకర్లేదండి నా ఫ్రెండ్స్కి నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి మీడియాలో ఉన్న వారికి ఎవరికైనా రోజు చూస్తుంటాం కదా సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద లవ్ స్టోరీస్ ఏది సక్సెస్ఫుల్ ఉండవు దేని నుంచి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదో మిగిలిద్ది సో దాన్ని సరదాగా ఏ ప్రేమ కథ అయినా అది ఒక భయంకరమైన అనుభవాన్ని ఇస్తుంది అని చెప్పాను ఎస్కెన్ గారు బేబీ హిందీ ఎంతవరకు వచ్చింది అంటే కాస్టింగ్ ఇంకా ఫైనలైజ్ అయి అయిందా ఏమన్నా ఏమన్నా డీటెయిల్స్ క్యాస్టింగ్ కాస్టింగ్ వాటి మీద ఉందండి ప్రాబ్లీ దీపావళికి అనౌన్స్మెంట్ చేయొచ్చు మీ మీ బ్యానర్లో అనౌన్స్మెంట్ చేసిన సంతోషోభన్ సినిమా కానీ ఆనంద్ ఎవరికైనా అవి అవి ఎప్పుడు ఉండొచ్చు ఎప్పటికి ఎక్స్పర్ట్ చేయొచ్చు బేబీ తర్వాత అదే ఇంకేం రాలేదు కదా అవునండి అంటే కొంచెం కథలు మార్చాం అదే కొంచెం సాంకేతిక వర్గం కూడా మారింది అంటే ఇప్పుడు మారిన ఓటీటీవీ క్రాష్ అయిపోయింది ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సో దానికి తగ్గట్టు ఒక మంచి సినిమాని ఎలా ఇవ్వాలి ప్లస్ బేబీ మీద బాధ్యత ఎక్కువ పెరిగింది నా మీద అయితే ఏంటి మా స్నేహితుడు సాయిరేష్ మీద సో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకుని బ్యాన్ నుంచి వచ్చే సినిమా ఎలా ఉండాలి ప్లస్ నేను తను చేస్తే ఎలా ఉండాలి అనే దీంట్లో అవి ఉన్నాయండి ప్రస్తుతం ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ జరుగుతుంది దీపావళి తర్వాత అవి సెట్స్లోకి వెళతాయి సమ్మర్లో ఒక రిలీజ్ ఉంటుంది లేట్ సమ్మర్ ఒక రిలీజ్ రెండు ఎస్కెన్ గారు సార్ మీరు స్టేజ్ మీదే కాదు ట్విట్టర్లో కూడా ఫామ్లో ఉంటారు సార్ నిన్నే ఒక ట్వీట్ చేశారు లోకల్ వెబ్సైట్స్ అల్లు అర్జున్ స్టామినా అని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాయి సరే కానీ అది ఏ ఉద్దేశంతో అన్నారు పంచండి అంటే ఏం లేదు అందులో ఒక ట్వీట్ చేశారు ఒక ఎక్సెప్టారు దానికి మైట్ నాట్ అన్న లోకల్ వెబ్సైట్లో కొంతమంది తెలియదేమో ఆయనకున్న ఎక్స్టెన్స్ రీచ్ ఇక మాసివ్ రీచ్ ఎంత ఉంది అదర్ స్టేట్లోనే ఎందుకంటే కోవిడ్ టైంలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ 
ఆక్యుపెన్సీ ఉన్న టైంలో కూడా వితౌట్ ప ప్రమోషన్ ఏమీ లేకుండా ఒక ప్రింట్ వేస్తే వంద కోట్లు హిందీలో వసూలు చేసి తెలుగు హీరోలు తెలుగు సినిమా పరిశ్రమణ ఒక ఖ్యాతిని నిలబెట్టిన చిత్రం పుష్ప సో అలాగే ఒక డెబ్బై ఏడు దశాబ్దాల కాలంలో తెలుగు హీరోలు ఫస్ట్ సారి సాధించిన ఘనత నేషనల్ అవార్డు సో రెండింటినీ ఆయన సాధించారు నేను ఈ మధ్య దుబాయ్ వెళ్ళానండి బ్యాంకాక్ వెళ్ళాను అలాగే సినిమా రెక్కి రిజిస్టర్ ఢిల్లీ కలకత్తా ఇలా చండీగఢ్ ఇలా వేరు వేరు ప్రాంతాలు వెళ్ళాను అంటే వాళ్ళందరూ కూడా సినిమా టాపిక్ వచ్చినప్పుడు నేను కొంతమంది వాళ్ళెవరికి నేను అల్లర్జున్ గారికి నేను సన్నిహితుడు అని తెలియదు ఏమీ తెలియదు బట్ పుష్ప గురించి దే ఆర్ టాకింగ్ గ్రేట్ అంటే మోస్ట్ యాంటిసిపేటెడ్ ఒక కోల్కత్తాలో అయితే హాయ్ చాయ్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది అది అందులో చెప్తున్నారు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక మావోయిస్ట్ ప్రాంతం ఉంటుంది అంట అక్కడ కోల్కత్తాలో అక్కడ థియేటర్లకే జనరల్గా సెకండ్ షోలు పడవంట అలాంటి ప్రదేశంలో కూడా ఒక ఫిఫ్టీ డేస్ పుష్ప నడిచింది అనేది చెప్తే నేను షాక్ అయ్యాను అసలు ఈ సినిమాకు ఉన్న రీచ్ ఏంటి ఇదేంటి అని సో ఆ సినిమాకు ఉన్న రీచ్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక ఇదిగా చెప్పింది కానీ అది ఇండియాలోనే చీపెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమాల ద్వారా వస్తుంది కేవలం పదిహేను వందలు ఉంటే చాలు ఫ్యామిలీ మొత్తం మూడు గంటల ఎంటర్టైన్మెంట్ థియేటర్ నుంచి పొందొచ్చు అని చెప్పి నాగవంశీ గారు నిన్న ఒక ఇంటర్వ్యూ చెప్పారు ఓ ప్రొడ్యూసర్గా మీ అనాలిసిస్ ఏంటి ఒక ప్రొడ్యూసర్ చెప్పిన మా మాటల గురించి ఇంకో ప్రొడ్యూసర్ అనాలిసిస్ ఇవ్వచ్చు అంటారా లేదు నేను అనేది ఏంటంటే చీపెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా అయినా పదిహేను వందలు ఖర్చు పెడితే అది చీప ఇది కొంచెం ఎలాబరేట్గా చెప్తానండి వన్ 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 అండ్ హాఫ్ మినిట్ ఎందుకంటే దీని మీద ఏం చెప్పినా సోషల్ మీడియాలో దాన్ని రెండు ముక్కల్లో కట్ చేసి రెండు రకాలుగా తిడుతుంటారు నన్ను ఇప్పుడు నేను చీప్ అని చెప్పాను అనుకోండి ఈరా పదిహేను వందలు చీప్ అని ఒకటి తిడతారు అదే నేను ఇప్పుడు లేదండి రేజ చీప్ కాదండి అని ఎరా దేవరాగ టికెట్లు పెట్టినప్పుడు ఇలా అంటావని అటు తిడతారు సో నేను అయినా అంటే ఇరవై రూపాయలకి ఇడ్లీ దొరుకుద్దండి బండి దగ్గర రెండు వందల రూపాయలకి చట్నీస్లో దొరుకుద్ది ఎక్కడ తినాలి అనేది మన వ్యక్తిగతం సో కంఫర్ట్ పెరిగిన కొద్దే కంఫర్ట్కి కొంత మనం చెల్లించే విధం ఉంటుంది సో మల్టీప్లెక్స్లో మూడు వందల టికెట్ ఉన్నప్పుడు కంప్లైంట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం సింగిల్ స్క్రీన్లో చూడొచ్చు అండి నేను నేను ప్రతి సినిమా సింగిల్ స్క్రీన్లో చూస్తాను ఎందుకంటే సింగిల్ స్క్రీన్లో కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అనే కాదు నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ నేను థ్రిల్ చేస్తుంటాను సో మల్టీప్లెక్స్లో ఈ ఈ సినిమా ఈ టికెట్ రేట్స్ అంటే అది ఒక అపోహ ఉందండి పెన్షన్ టికెట్ రేట్లు అయితే ఏంటి ఆ టికెట్ రేట్లో వచ్చే డబ్బులు అయితే ఏంటి ప్రొడ్యూసర్లకే వస్తాయి సినిమా వాళ్ళకే వస్తాయి అనేది దాన్ని నేను క్లారిఫై చేయాలనుకున్నాను వంశీ గారు చెప్పారు ఇప్పుడు పదిహేను వందలు ఒక ఫ్యామిలీ కష్ట ఖర్చు పెడితే ఆ పదిహేను వందలు వంశీ గారికి కానీ ఆయనకి రావు పదిహేను వందలలో ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్కి పోతుందండి అంటే అది గవర్నమెంట్ మళ్ళీ ఆడియన్స్కే గవర్నమెంట్ పెట్టే దీని ద్వారా వస్తుంది మిగతా డబ్బుల్లో సిక్స్టీ ప ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎగ్జిబిటర్లకి వాళ్ళకి అంటే థియేటర్లు నడిపే వాళ్ళకి వాడుతుంది అంటే అందులో ఒక థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటే ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ జేబులోకి వస్తాను సో బడ్జెట్ను బట్టి అంటే ప్రపంచంలో ఎనీ ప్రోడక్ట్కి ఆ ప్రోడక్ట్ చేసిన వాళ్ళు దానికి ఒక ధర నిర్ణయించుకునే ఇది ఉంటుంది సో ఆ ధర మనం ఇవ్వాలా వద్దా అనేది కొనే వినియోగదారుడు ఇష్టం ఆడియన్స్ ఇష్టం కూడా కొన్నిసార్లు నాకు ఇది చూడాలనిపిస్తే అండ్ సో ఆయన ఏమన్నా పదిసార్లు మా ఇదే క్వశ్చన్ అడగబట్టి ఆయన కొంచెం గట్టిగానే సంబంధం చెప్పి ఉండొచ్చు బట్ సినిమాకి ఆడియన్స్కి మన ఉండేది కన్జ్యూమర్ రిలేషన్షిప్ కాదండి సినిమా అనేది మనకు ఒక వ్యాపకం మనకు ఒక జ్ఞాపకం ఎందుకంటే మన జీవితంలో సినిమా అనేది ఒక కల్చర్ ఒక ట్రెడిషన్ ఒక ఫ్యాషన్ ఫాలో అవ్వాలంటే మనం సినిమా నుంచి ఫాలో అవుతాం మనకు ఒక అమ్మాయి ఫస్ట్ టైం పరిచయం అయింది ఆ అమ్మాయి సినిమా తీసుకెళ్ళాలనుకుంటాం మనసు బాగోలేదు సినిమాకి వెళ్ళాలనుకుంటాం మనసు బాగుంది బాగా మజా చేయాలనిపించింది సినిమాకి వెళ్ళాలి అంటే మనకి ఏంటంటే సినిమా అనేది అంతర్లీనంగా జీవితంలో భాగమైపోయింది సో ఇంత భాగమైన సినిమాని నాకు తక్కువకే ఇవ్వు అని అడిగే రైట్ ఆడియన్స్కే ఉంటుంది తమ్ముడు 
ఇవ్వటానికి మొత్తం నా చేతుల్లో కూడా కాదు పెట్రోల్ రేట్ ఎలా పెరిగిందో బంగారం రేట్ ఎలా పెరిగిందో ప్రతి ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్తో పాటు అన్ని కమోడిటీస్తో పాటు అన్ని రేట్లు పెరిగిపోయిన టైంలో టికెట్ రేట్ కూడా ఈ విధంగా పెరిగింది అందుకే ఇవ్వలేకపోతున్నాం అని మేము కూడా చెప్పచ్చు చెప్పాలి అంతే తప్ప ఇదేదో ఒకళ్ళ జేబులో తీసేసుకుందామనో ఎందుకంటే రియల్ ఎస్టేట్ పెరిగిపోయింది రెంటల్స్ పెరిగిపోయినాయి మనం పంజాగొట్ట అమీర్పేట ఇక్కడ మల్టీప్లెక్స్లో ఉన్న ప్లేస్లు అన్నీ బిజీయెస్ట్ ప్లేసెస్ సో అక్కడ ఒకటి థియేటర్ కట్టి అన్నీ ఇస్తున్నాడంటే దానికి రేట్లు అవుతాయి కదా సో అది ఎంటైర్ దీన్ని మనం ఒక పైనుంచి చూడాలి తప్ప ఒక చిన్నగా రేట్లు పెంచేశారని ఒక కంప్లైంట్ చేయటం ఇది కాదు వంశీ గారు మాట్లాడినట్టు పదిహేను వందల కంటే నిజంగా చాలా 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 ఇది చీపెస్టో కాదో నాకు తెలియదు కానీ వన్ ఆఫ్ ద చీపెస్ట్ అదర్ స్టేజ్లో బెంగళూరుతో పోల్చుకుంటే మనకి ఫ్లెక్సీ ప్రైజింగ్ లేదు వీకెండ్ ఏడు వందల యాభై రూపాయల టికెట్ ఉంటుంది మనం ఎప్పుడన్నా ఏడు వందల యాభై రూపాయలు పెట్టి టికెట్కి వెళ్ళామా కంపేర్ టు బెంగళూరు కంపేర్ టు బాంబాయ్ చాలా ప్లేసుల కన్నా ఇక్కడ మనకి అది కూడా కొద్దిగా ఎక్కువ ఉన్నాయి బట్ ఎక్కువ ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే వచ్చే ఆడియన్స్ తగ్గిపోయారు థియేటర్స్కి సో వచ్చే ఆడియన్స్ తగ్గిపోయినప్పుడు తక్కువ మందే ఉన్నప్పుడు ఇచ్చే రేటు మరి రాబట్టుకోవాలంటే కొన్నిసార్లు రేట్లు పెంచాల్సి వస్తుంది సో అది అన్ని సినిమాలకి పెంచరు ఇప్పుడు దేవరాకి పెంచితే వెంటనే చూస్తారు కలికి పెంచితే చూస్తారు రేపు వచ్చే పుష్పాటికి పెంచు అలాగా ఈవెంట్ ఫిల్మ్స్ లాగా ఉండే ఫిల్మ్స్కి తప్ప మిగతాది ఏంటి అంతెందుకు మొన్న ఏదో ఒక సినిమాకి తొంభై ఐదు రూపాయలు పెట్టారు మన వాళ్ళు ఎవరు వెళ్ళలేదు మరి రేటు కంప్లైన్ అంటే మరి ఆ సినిమా అందరూ చూసేయాలి కదా సో ఇష్టం బాగా ఉన్నప్పుడే మనం కూడా రేటు పెట్టాలనుకుంటాం బట్ ఇది ఒక రేటు తగ్గించాలంటే అది ఒక ప్రొడ్యూసరో ఒక డైరెక్టరో ఒక ఇండస్ట్రీ కాదు ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ఏమన్నా ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్లో రిబేట్ కానీ అలాంటివి వస్తే అంటే ఇది పీపుల్స్ డీరెస్ట్ అండ్ నియరెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అని ఫీల్ అయ్యి అలాంటి చర్యలు అని వస్తే అంటే నాకన్నా పెద్దవాళ్ళు ఇండస్ట్రీ నుంచి చెప్పగలరు దానికి బట్ ఆయన కామెంట్ అసంబంధమైన ఆయన కామెంట్ అనుకోవట్లా బట్ దానికి ఎలాబరేషన్గా నేను ఈ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాను ప్రభాకర్ గారు ఇష్టం థ్యాంక్ యూ నాన్న పాత్ర పోషించడం స్క్రీన్ మీద కష్టం అనిపించిందా నిజ జీవితంలో కష్టం అనిపించిందా నిజ జీవితంలోనే కష్టం అండి స్క్రీన్ మీద ఈజీయే అంటే మనకు వచ్చి కాబట్టి యాక్టింగ్ ఎలా అయినా తొందరగా మౌల్డ్ అయిపోతాము బట్ ఇది చాలా రిలేటెడ్గా ఉంటుంది అంటే రిలేటెడ్ మీన్స్ ఒక ఫాదర్ స్ట్రగుల్ ఎలా ఉంటుంది ఒక చాలా ముద్దుగా పెంచుకున్న కొడుకు ఒకలా అయిపోతే సడన్గా ఎందుకు అవుతున్నాడో తెలియకపోతే ఆ ఫాదర్ స్ట్రగుల్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చాలా మంచి క్యారెక్టర్ దొరికింది చేయడానికి సార్ నిఖిల్ నిఖిల్ బాబు చైల్డ్ ఆర్ట్స్ కోర్ సెవెంటీ సినిమా సెవెంటీ మూవీస్ కూడా చేసాను అన్న కదా సెవెంటీ మూవీస్ చేయటం ఒక ఎత్తు అయితే ఒక లీడ్ రోల్లో ఒక సినిమా చేయటం ఒక ఎత్తు అట్ ద సేమ్ టైమ్ లీడ్ రోల్ అనగానే ఒక లవర్ బాయ్ సినిమా లాంటిది ఎక్స్ అలాంటి వాటితో ఇంట్రడ్యూస్ అయితే కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది అన్నట్టుగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను నువ్వు ఒక సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ ఒక హారర్ థ్రిల్లర్తో ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంది అది భారంగా అనిపించింది అని బాధ్యతగా అనిపించింది ఎలా అనిపించింది సో ఫస్ట్ మూవీ అనేసరికి భారంగానే ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఎలా చేస్తాము జనాలు ఎలా తీసుకుంటారు ఇప్పుడు వరకు చేసిన సినిమాలకి ఇప్పుడు చేసే సినిమాకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా చేసినప్పుడు చిన్నప్పుడు క్యారెక్టర్ లాగే చూస్తారు మెయిన్ లీడ్కి వచ్చినప్పుడు మెయిన్ లీడ్ లాగానే చూస్తారు సో ఆ డిఫరెన్స్ అదంతా ఉంటుంది సో మనం ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా క్యారెక్టర్ తీసుకుంటున్నాము సినిమా ఎలా ఉంది స్టోరీ ఎలా ఉంది జనాలు ఎలా తీసుకునే దానిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఈ సినిమా మొత్తం జర్నీలో డిఫికల్ట్గా బాగా ఛాలెంజింగ్ అనిపించిన సీన్ ఏంటి అంటే ఒక సీన్ అనిపించుంటుంది ఎక్కడ కూడా రివీల్ చేసిన అవసరం లేదు స్టోరీ రివీల్ చేసిన అవసరం అదే అదే చెప్తున్నా అంటే ఇంట్రెస్టింగ్గా చాలా సీన్స్ ఉన్నాయండి సో బేసిక్గా సినిమా ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ సీన్స్ అన్నీ చాలా కష్టంగా ఇంట్రెస్టింగ్గానే ఉంటాయి సో అన్ని సీన్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ అని అనిపించినాయి ఇప్పుడు అవన్నీ చెప్పలేను కదా ఓకే ఒక సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ చేసినప్పుడు చాలామంది యాక్టర్స్ చెప్పేది ఏంటంటే దాని నుంచి బయటకు రావడం కొంత టైం పడుతుంది మాకు అని చెప్తారు నీకు అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎదురైంది ఎందుకంటే ఆ యాక్టింగ్ ఇదిలో పడి ఉంటారు సో నేను నార్మల్గానే ఇంట్రో వర్ట్నాను నేను ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో స్టార్ట్ అవ్వడం కూడా ఇంట్రో వర్ట్గానే ఉన్నాను నాకు బే నాకు కోపం కూడా చాలా ఎక్కువ రియల్ లైఫ్లో కూడా సరే కదా కోపం లేదు సార్ అంటే కోపం ఉంది అని చెప్పి అందరిలో అందరు అందరి దగ్గర ఉండదు ఆ కంఫర్టబుల్ కూడా ఓన్లీ ఇంట్లో అమ్మ నాన
ఈ జోకర్ జోకర్లో క్యారెక్టర్తో పోల్చారు సార్ డైరెక్టర్ గారు అది చాలా పెద్ద విషయం యూనివర్సల్గా చాలా పెద్ద విషయమే నేను అంత అంటే మరీ అంత జోకర్ అనలేను కానీ పర్లేదు సార్ అన్ సార్ అనుకున్న దానికి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చి ఉంటే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండి సార్ డైరెక్టర్ గారు నిఖిల్ మీరు అనుకున్న ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎందుకంటే మీరు ఇంతవరకు వేరే ఎవరిని ఆడిషన్ చేయకుండా ఓన్లీ అతనే తీసుకున్నా అని చెప్పారు మీరు అనుకున్న జోకర్ ఎక్స్పెక్టేషన్కి అతను రీచ్ అయ్యాడా ఏంటి అతను అతన్ని రేంజ్కి నేను చేయలేకపోయాను అంతే నిజంగా ఇది వాస్తవం అది అతని రేంజ్ నేను చూస్తారు అతని పెర్ఫార్మెన్స్ నేనే చేయలేకపోయాను అంటే సినిమా పర్మిట్ చేయలే మనకి అతని థింగ్స్ అన్నీ పర్మిట్ చేయలే అంతవరకే నేను చేయగలిగాను కానీ పొటెన్షియల్ అర్థమైపోతుంటుంది మనకి చేసేటప్పుడు అతని రేంజ్ ఏంటి అనేది అది తర్వాత అదర్ డైరెక్టర్స్ చేసినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ 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 డైరెక్టర్ గారు ఇక్కడ మ్యామ్ చెప్పండి దిస్ ఇస్ విజయ్ ప్రీతం అండి సార్ ఇది అంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమా థియేటర్కి రావాలి అంటేనే ప్రేక్షకులకు ఏదో ఒక పాయింట్ నచ్చితే కానీ వచ్చే పరిస్థితి లేదు అంటే మీరు దీంట్లో బ్లాక్ మ్యాజిక్ హారర్ అని చెప్పారు కదా అంటే ఈ ఈ బ్లాక్ మ్యాజిక్ కొందరు నమ్ముతున్నారు నమ్మట్లేదు సో మరి దీని నుంచి మీరు ఏమన్నా మెసేజ్ ఇస్తున్నారా ఇది రియల్ స్టోరీ అంటున్నారు అవునండి దీని నుంచి అంటే మెసేజ్ ఏమన్నా ఇవ్వ ఇస్తున్నారా అంటే ప్రేక్షకుడు థియేటర్కి రావాలి అని అంటే మీరు చెప్పే లైన్ ఏంటి అంటే ఒక ఇది బేసిక్గా వచ్చి ఒక ఒక అబ్బాయి ఒక టీనేజరు అతని ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఒక ప్రాబ్లం ఇది ఆ ప్రాబ్లంలో నుంచి ఒక హారర్ జనరేట్ అవుతుంది అంతే ఒక హారర్ కండిషన్ జనరేట్ అవుతుంది సిచ్యువేషన్ సో ఇది మన అందరికీ రిలేట్ అయ్యే ఒక ఫ్యామిలీ స్టోరీ బేసిక్గా ఇది అని యూత్ కనెక్ట్ అయ్యే ఒక అబ్బాయి స్టోరీ అయ్యేది అలా రిలేట్ చేసుకుంటారు బట్ దీనిలో హారర్ ఎలిమెంట్ అనేది మనం ఏజ్ ఓల్డ్ చూస్తూనే ఉన్నాం ఎప్పటి నుంచో ఒక కొంతమంది దయ్యం పట్టింది లేదా ఇంకోటి ఏదో పట్టిందో సూపర్ న్యాచురల్గా ఏదో అయింది అంటారు ఇంకోరు లేదు లేదు మెంటల్ ప్రాబ్లం అని ఇంకోరు అంటుంటారు ఇలా సూపర్ న్యాచురల్ రేషనల్ ఈ రెండింటి మధ్య వివాదం అనేది ఎప్పటి నుంచి జరుగుతూ ఉంటుంది ఏది కరెక్ట్ అని ఇంతవరకు ఎవడో చెప్పలేదు సో ఆ డిస్కషనే సినిమా సినిమా మీద సినిమాలో ఉంటుంది మెయిన్గా దాన్ని డీల్ చేసాం కానీ దీనికి ఒక రెజల్యూషన్ ఒకటి ఇచ్చాము అది ఎలా ఉంటుందో మీరు చూడాలి చూడండి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది నిఖిల్ గారు సార్ మీరు యాక్టింగ్ అంటే టీజర్ చూసినప్పుడు చాలా బాగుంది మీరు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ కూడా అందరినీ ఇంప్రెస్ చేసినారు సో మీ మదర్ క్యారెక్టర్ చేసిన వారు కూడా చెప్పిన ఇంతకుముందు స్టేజ్ మీద ఏంటంటే తనే ఒక సీన్లో అర్చిన అని అంటే మీరు మీ మెమొరబుల్ అంటే మీ బెస్ట్గా చేసింది ఏంటి అంటే మీరు మీరు చేసేటప్పుడే భయపెట్టించిండ్రు అని అంటే మీరు మీరు చేసేటప్పుడు ఏమైనా అలా ఫీల్ అయిన ఇన్సిడెంట్ ఏమైనా ఉందా సో ఇందాక చెప్పినట్టే సీన్స్ అన్నీ ఇంట్రెస్టింగ్గానే ఉంటాయి అండ్ ఇంకోటి నేను పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు కూడా నా కో యాక్టర్స్ దగ్గర నుంచి నాకు కాంప్లిమెంట్ వచ్చిందంటే నేను బాగా చేశానని అర్థం దానికి అండ్ నా కో యాక్టర్స్ అందరూ నాకు చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు నేను నేను చేసే దానికి వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేశారు కాబట్టి సీన్ అంత ఇంటెన్స్గా అయ్యి వాళ్ళు అంత ఫీల్ అయ్యారు కాబట్టి అలా ఉందండి అంటే మిమ్మల్ని మీకు భయపెట్టించిన సీన్ అది చేసినప్పుడు కానీ దాని తర్వాత ఏమన్నా ఉందా అట్లాంటి నాకు నేను భయపెడితే నేను చేయలేను కదండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ అమర్ గారు టీజర్ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ నాకు టీజర్ చూస్తున్నంతసేపు హాలీవుడ్ టీము ఇండియాకి వచ్చినట్టు ఉంది థ్యాంక్ యూ సో ఫ్యాంక్లీ సౌండింగ్ కావచ్చు విజువల్స్ కావచ్చు సార్ అంటే ఈ ఇలాంటి ప్యాటర్న్ ఇలాంటి కథలో ప్రేమ ఏమన్నా జోడించే అవకాశం ఉందా జోడించారు ఏమన్నా ప్రేమ కూడా జోడించారా ఉందండి అంటే అబ్బాయి ఒక అబ్బాయి లైఫ్లో ఉండే అన్ని పార్శ్వాలు దీంట్లో ఉన్నాయి చదువు కుటుంబ కథ అమ్మ నాన్న ఫ్రీ ఒక లవరు అన్నీ ఉంటాయి కాలేజీలో వేరే ఫ్రెండ్స్ ఎవ్రీ అలాగే ఆ లవ్ ఆస్పెక్ట్ కూడా ఉంది ఓకే అమ్మాయి ఒక సంయుక్తాన్ని చేసింది అందులో ఒక తను గర్ల్ ఫ్రెండ్గా తను రాలేదు తను బిజీగా ఉంది కొంచెం ఓకే సో అలాగా ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ కూడా ఉంటుంది దీంట్లో ఓకే నిఖిల్ అంటే మీరు ఈ సినిమా కోసం మీ అటైర్ లుక్ మార్చుకున్నారా లేదంటే అంటే ఎందుకు ఫిట్నెస్ బాగా కనిపిస్తుంది అవును సో బేసిక్గా నేను ఆల్మోస్ట్ వెయిట్ నేను చాలా సన్నగా ఉండేవాడిని సో నేను సినిమా స్టార్ట్ కాకముందు నేను సిక్స్టీ ఫైవ్ కేజీస్ ఉన్నాను అనమాట సో ఇనిషియల్ అంటే క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందంటే వాడు ఇంట్లో ఒక వెరీ ఇంట్రోవర్ట్ అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఏం చెప్తే అదే సో ఇంకా ఫుడ్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంట్ వాళ్ళు ఏం పెడితే అదే తిని సో ప్రాపర్గా ప్రాపర్ బి
నేను ఆ సినిమా ఎంటైర్ స్టార్టింగ్ నుంచి నేను సిక్స్టీ ఫైవ్ కేజీస్ ఉంటే సినిమా అయిపోయేసరికి నేను ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ కేజీస్కి వచ్చేసాను అనమాట సో అలా మొత్తం అంతా డెవలప్ చేసుకుంటూ వచ్చాను ఓకే నెక్స్ యా ఎస్కేన్ గారు సార్ సార్ కథతో పాటు అంటే మీకు ఫస్ట్ హాఫ్ కావచ్చు సెకండ్ హాఫ్ కావచ్చు అంటే ఏదైనా వా ఫ్యాక్టర్ అనిపించింది ఎక్కడైనా కథతో పాటు అదే చెప్పిన నాకు సినిమాలో ఒక మూడ్ ఉంటుంది అంటే మనం ఒక మూడ్లో తీసుకెళ్ళుది అది డైరెక్టర్ సెట్ చేసిన ఫోటోగ్రఫీ వల్ల అవచ్చు మూడ్ని ఎన్హాన్స్ చేసే బీజిఎం వల్ల అవచ్చు చేస్తున్న పాత్రలో బిహేవ్ చేస్తున్న తీరు అవ్వడం కానీ ఒక మూడ్ కంటిన్యూ అవుద్ది సో ఆ హారర్ ఆ మూడ్ నుంచి మనకి మనం ఫీల్ అవుతాం సో ఆ మూడ్ త్రూ అవుట్ ద ఫిల్మ్ ఉంటుందండి ఇవాళ ఇండియాలో దేని మీద ఉన్న హైప్ ఉందంటే పుష్ప టూ మీద ఉంది అంత ఎగ్జైటింగ్గా ఎడిట్ చేస్తున్నారు అలాగే ఈ మధ్యన ట్విట్టర్లో పెట్టారు ఫస్ట్ హాఫ్ లాక్డ్ అని ఏమన్నా సీన్లు ఏమైనా చూసారా దాంట్లో ఏమైనా పుష్ప టూలో అంటే చెప్పచ్చు లేదు మరి సుకుమార్ గారి పర్మిషన్ అలాగే మైత్రి మూవీ ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళ పర్మిషన్ ఒక వారం క్రితం ఒక రెండు సీన్లు చూశానండి బన్నీ గారు డబ్బింగ్ చెప్పాడు ఇప్పుడు సో నాకు పర్సనల్గా అనిపించింది డెబ్బై ఏళ్ళకి నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చింది ఈయన అల్లు అర్జున్ గారు ఇప్పుడు ఉన్న ఇదే ఫామ్ పుష్పాటు కంటిన్యూ చేస్తే ఒక ఏడేళ్ళలో ఇండియాలో ఉన్న అన్ని అవార్డులు ఆయన కొట్టేస్తాడు అనే గట్ ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది నాకైతే అసలు చూసిన రెండు అయినా నాకు ఒక టూ త్రీ అవర్స్ పా అంటే ఒక యాక్టర్ పీక్స్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఒక డైరెక్టర్ క్రియేటివిటీ ఒక విజన్ పీక్స్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఒక అందరూ కూడా ఒక టాప్ ఫామ్ అనేది ఉంటుంది ఆ టాప్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు టాప్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది నేను అక్కడ చూసినప్పుడు అలా అనిపించింది నేను ఇంకా నాకు మొత్తం చూపించాడు మొత్తం చూపించాడు అప్పుడే అండి ఇంకా బీజిఎం అని అన్నారు కానీ చూసిన దానికి అసలు నా స్పెల్ బౌండ్ అయిపోయా సో డిసెంబర్లో ప్రపంచమంతా అవి చూసి అందరూ అదే ఫీలింగ్ వచ్చి పుష్ప మన తెలుగు సినిమా ఖ్యాతిని పుష్ప టీమ్ అలాగే ఎస్పెషల్లీ ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ గారు ఇంకొక స్థాయికి తీసుకెళ్తారని బలంగా నమ్ముతున్నానండి నేను సార్ డైరెక్టర్ గారు సార్ ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఒక ఊర్లో జరిగింది నేను చూశాను ఏమి తెలియని అమ్మాయి ఇంగ్లీషు హిందీ మాట్లాడుతుంది ఊర్లో వాళ్ళు దెయ్యం పట్టింది అన్నారు గాలి చూకింది అన్నారు ట్రేసర్లో ఉన్నట్టు ఈ సినిమాలో ఏం చెప్పబోతున్నారు కంక్లూజను ప్లస్ అలాగే ఇది నమ్మాలా నమ్మకూడదా అంటే అందరూ నమ్ముతున్నారు కాబట్టి మనం నమ్మొచ్చండి ఇంకా అంటే అది ఇందాక చెప్పాను కదా అంటే ఈ ఫెయిత్కి రేషనాలిటీకి మధ్య ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటుంది ఇది కరెక్ట్ అని కొందరు అంటారు రేషనాలిటీని ఫాలో అయ్యి కొంతమంది అంటూనే ఉంటారు దీనికి సొల్యూషన్ అనేది మనం ఎప్పుడూ చెప్పలేము సినిమాలో సజెస్ట్ ఒకటి చెప్పగలం అంతే కొన్ని సినిమాలు అది కూడా చెప్పరు ఎగ్జార్ దిస్ నుంచి ఇంకా అక్కడి వరకు ఎవరి దారులో వాళ్ళు చెప్తుంటారు రాత్ ఇవన్నీ ఇలాంటి సినిమాలన్నీ కూడా బూత్ ఇందులో మేము ఒక ఒక కంక్లూజన్ ఒకటి ఇచ్చాము బట్ అదేంటి అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం అంటే మేము ఒక సైడ్ తీసుకున్నాం అంతే ఎండింగ్లో అది చూద్దాం సినిమా ఎండ్లో ఎస్కేఎన్ గారు సార్ నైస్ షర్ట్ థ్యాంక్స్ అండి ఎస్కేఎన్ షోడాను షోడాన్స్ కాచు అది కొత్త కంపెనీ అండి మొన్న బాంబే వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం డామినేట్ చేశారు సో గట్టికాచాలంలో మీ లైఫ్లో ఎప్పుడైనా మీరు దెయ్యాలని కానీ ఇలాంటి బ్లాక్ మ్యాజిక్లు కానీ ఏమైనా ఫేస్ చేశారా చేశానండి ఓకే సో అంత సింపుల్గా చెప్పారు ఇంత భయంకరమైన సిచ్యువేషన్ని అంటే ఫేస్ చేసినప్పుడు చాలా ఇదే ఉంటుంది కంటిన్యూట్లో వంద సార్లు దాని గురించి తలుచుకున్నాక ఇంటెన్స్ తగ్గిపోద్ది కదా సో చిన్నప్పుడు ఫేస్ చేశాను చిన్నప్పుడు కైకలూరులో ఉండేవాళ్ళం అండి మేము మా నాన్నగారి వృత్తి దృష్ట వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి ఒక ఇంట్లో ఒక హౌస్ బ్రోకర్ ఉంటారు కదా ఒక పెద్ద ఇల్లు చూపించాడు అనమాట చాలా తక్కువ ఇంటికి చాలా తక్కువ ఇంటికి అదే ఇదేంటి ముందు మండువ ఇంత పొడుగు ఉంది వెనకాల ఎంత స్పేస్ ఉంది తక్కువ ఇంటికి అని చెప్పి చూపించాడు చూపిస్తే ఒక ఆరు పోర్షన్లు ఇల్లు అనమాట రెండు పోర్షన్లో ఉన్నారు ఉన్నాం ఇంకా నాలుగు పోర్షన్లు ఖాళీగానే ఉన్నాయి 
సో తర్వాత అప్పుడప్పుడు పళ్ళాలు పడిపోయిన సౌండ్ అలాగా రకరకాల వేరు వేరు ఫీలింగ్స్ వస్తుండే మధ్యలో ఒకళ్ళు కూడా ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయారు మేము ఒకళ్ళే ఉండేవాళ్ళం సో ఆ తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే ఏంటి అది నిజమో కాదో మరి అది మా ఇమాజినేషన్లో తెలియదని అందులో ఎవరో సూసైడ్ చేసుకున్నారు అప్పటి నుంచి కొద్దిగా అందరూ అలా ఫీల్ అయ్యి ఖాళీ చేసింది అరే అది ముందు చెప్పాలి కదరా అంటే ఆ మీరు కొద్దిగా ఎడ్యుకేటెడ్లో ఉన్నారు కదండా ఏం పట్టించుకో అరే ఎడ్యుకేషన్కి దీనికే సంబంధం ఏంట్రా మేము బాగా నమ్ముతాం అని చెప్పి వారం రోజుల్లో మేము కూడా చెంపు సో అది ఫస్ట్ చిన్నప్పుడు నాకు బాగా ఇది తర్వాత ఇంకొన్ని ఫేస్ చేసాం కానీ వాటికి ఏంటంటే మనం నా కొన్ని రాసార్లు ఇది నిజమా కాదా ఏదో కోయి అలా జరిగిపోయిందేమోలే అని అనుకుంటాం కానీ నేను దేవుణ్ణి నమ్ముతాను దయాన్ని కూడా నమ్ముతాను ఓకే తెలుగు యువత మీ యాక్టింగ్ డెబ్యూ గురించి చాలా వెయిట్ చేస్తున్నారు సో దాని గురించి ఏమైనా అప్డేట్ ఉందా ఏమండి నాకెవరు నా యాక్టింగ్ గురించి వెయిట్ చేస్తుందని ఎప్పుడు ఎవ్వరూ చెప్పలేదు తెలుగు యువత పేరన్న మీరు చెప్పిన నేను టెంప్ట్ అవ్వను నాకు పొద్దున హ్యాపీగా ప్రొడక్షన్ బాగుంది కాబట్టి ఇది నిజంగా యువత కోరుకుంటే మిమ్మల్ని బిగ్ స్క్రీన్ మీద చూడటానికి వెయిట్ చేస్తున్నాం అవునండి ఈసారి పేరు వేసినప్పుడు ఫోటో కూడా వేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో అప్పుడు బిగ్ స్క్రీన్ ఎంట్రీ లాగే అవుతుంది నిఖిల్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ యా ప్లీజ్ గో హెడ్ నిఖిల్ హాయ్ నిఖిల్ దిస్ ఈజ్ రాణి హలో సో యాక్చువల్గా హరర్ మూవీస్ అంటే యాక్టింగ్కి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ సినిమా కోసం ఏమైనా రిఫరెన్సెస్ తీసుకున్నారా అంటే స్టోరీ చెప్పినప్పుడు కానీ ఏదైనా సీన్స్ ఎలా చేయాలి అని ఏమైనా రిఫరెన్సెస్ తీసుకోవడం జరిగిందా సో మీరు చెప్పినట్టే ఇప్పుడు యాక్టింగ్కి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి నేను ఇది చూస్ చేసుకున్నాను అంటే నేను ఈ యాంగిల్ కూడా చేయగలుగుతాను అని జనాలకు చూపించడానికి సో ఫస్ట్ మూవీ నేను అలా రావడం ఇంకా హ్యాపీగా ఉంది సో ఇన్స్పిరేషన్ చెప్పినట్టే ఇప్పుడు జోకర్ ఒకటి ఉంది ఇంకా ఫైట్ క్లబ్ అని బ్రాడ్ పిట్ ది మూవీస్ ఉన్నాయి సో ఇలాంటి కొన్ని ఇన్స్పిరేషన్స్ తీసుకున్నాం ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్లోంచి ఒక్కొక్క ఇన్స్పో తీసుకుని దాన్ని నేను ఓన్ చేసుకుని స్టోరీకి తగ్గట్టు చేసాం అనమాట ఓకే డైరెక్టర్ గారు సో రియల్ స్టోరీని బేస్ చేసుకొని స్టోరీ నెరేట్ చేయడం జరిగింది అని చెప్పారు సో స్టోరీ మొత్తం అంటే రియల్గా మీరు తీసుకున్న రిఫరెన్స్ దాన్ని బట్టే చేశారా లేదంటే ఏమైనా యాడ్ చేస్తారా అంటే బేసిక్ ప్రాబ్లం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈరోజు కూడా అది వాళ్ళ ఇష్యూ జరుగుతూనే ఉంది దాన్ని మనం సినిమాటిక్గా కొంత మా స్క్రీన్ ప్లేకి మనం అడాప్ట్ చేసుకున్నాం అంతే అంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ కొన్ని ఉంటాయి దాని నుంచి మనం సినిమాటిక్ స్క్రీన్ ప్లేగా మనం కొన్ని అడాప్ట్ చేసుకుంది మనం స్టోరీ ఫామ్ అవుట్ కావాలి కదా మనకి అలాగే దాన్ని మలుచుకున్నాం డైరెక్టర్ గారు నాది ఒక చిన్న క్వశ్చన్ హారర్ మూవీకి బీజిఎం అన్నది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఇటాలియన్ మ్యూజిషియన్ని సెలెక్ట్ చేయడానికి మెయిన్ ఏదో పర్టికులర్ రీజన్ ఉందంటారా ఏం లేదంటే మనం ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఎవరిని కించిపరచడానికి కాదు ఎప్పుడు కూడా మనం వన్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఆర్ టెక్నిక్ అలవాటు పడి ఉంటాం మనం ఎంత వద్దన్నా అదే రిప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది రిపీట్ చేస్తూ ఉంటారు అలా కాదు ఫ్రెష్గా ఉండాలి సౌండ్ మ్యూజిక్ అనేది ఎవరైనా అలాగా కంప్లీట్గా బయట వాళ్ళు ఎవరైనా దూరం నుంచి అదర్ అదర్ ఇండస్ట్రీ నుంచి పర్సన్స్ ఎవరైనా ఉంటే ముఖ్యంగా యూరోపియన్ మ్యూజిక్ మీకు వెరీ అది ఒక ఎక్కువ క్లాసికల్ టచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాంట్లో ఏదో వెస్ట్రన్ క్లాసిక్ ఉంటుంది దాంట్లో సో అలాగా నాకు అనుకోకుండా ఒక ఆయన అక్కడ ఫ్లావ్యూ అని ఆన్లైన్లో ఒక ఫ్రెండ్ ద్వారా అనిల్ అనే ఒక ఫ్రెండ్ ద్వారా తను ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాడు అయితే తను ఆల్రెడీ కొన్ని హాలీవుడ్ మూవీస్ కూడా కంపోజ్ చేస్తూ ఉంటాడు సో అట్లాగా కేవలం అదే ఒక ఒక ఫ్రెష్ సౌండింగ్ కోసమే అంటే కాకపోతే వాళ్ళ అప్రోచ్ అందువల్ల ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏమైందంటే సినిమా కంప్లీట్గా ఇందాక ఎస్కేన్ గారు చెప్పినట్టు ఒక మూడ్లో ట్రావెల్ అయ్యింది ఏదో ఏ ఇన్సిడెంట్ ఆ ఇన్సిడెంట్ సపరేట్ సపరేట్ చేయడం కాకుండా కంప్లీట్ ఒక మూడ్లో సినిమా తీసుకెళ్ళడానికి అది ఒక సౌండింగ్ ఫ్రెష్గా రావడానికి ఉపయోగపడిందండి Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for your questions. Thank you so much. And thank you, team. And thank you, SK and Garu. As I said before, so you learned to manchi cinema, you can go back to your mind. Thank you.